goed, vers 15. Hy is die beeld van die onzienlijke God, die eerstgeborene van die skepper, en in hom, allemaal sê in hom, is alle dinge geskap, wat in die hemel en op die aarde is, en wat sien het die onzienlijke, is troon is wel as eerst kapie, boven die reen wachte, alle dinge is dier hom, allemaal sê dier hom, dier hom, en tot hom, allemaal sê tot hom, tot hom, geskap, hy is, en hy is voor alle dinge, en in hom, behou alle dinge staan, in hom hou alle dinge staan, in hom is alle dinge geskapen, in hom is alle dinge geskapen, so my broer, dit wat jy skep, dit wat jy werk, dit wat jy droom, dit wat jy ding, mag dit in hom wees, want anderstens is dit in die vijand, hoe kan jy droom dit wat in die hart van die vijand is, hoe kan jy beplan dit wat in die hart van jou vijand is, die teestander, Hallo, die dief, wat kom op die stil en sy slag om te verwoes jou leven. Hoe kan jy dit doen wat in sy hart is? Want is of die dinge wat in Christus geskaap is, of die dinge wat in die vijand geskaap is. Hallo, as ek nie kies om dit wat in Christus is, vanuit die plek te trek, dit wat sy hart is, sy droom, sy strategie, sy toekomst van my leven, automatisch kom ons vanaf die plek af. Dit hoef nie. In hom is alle dinge geskape. Kom ek hier daarie, kom ek hier daarie, daarie woord. Sê jyre, dit wat in my is, kom van die. Dit wat in my is, kom van die. Hoe moet ek dan in die situasie beweeg? Want as, dit wat, as ek glo, dit wat van die donk om is hier binnen, in hom is alle dinge geskape. Ek is in Christus, Christus is in my. As ek dit verstaan, ek is in Christus, Christus is in my. Amen, doe jy die Heer aan vir die met, is Christus in jou. Want ou jylle ons die baie raai voorbeeld gebruik, dit is jou klein oud beeld hier van sommer. Moe nie beelde maak, maar jylle verstaan. Christus in my. Ek en Christus verborde, dit kan nie gesien word. Dit kan nie gesien word, jy verstaan het. Jy verstaan het. Maar hoe meer, meer van Christus, minder van my, meer van Christus, minder van my, meer van Christus, dat ek in Christus en nie net meer Christus in my. Hallo, die proces, die proces is soos wat het vir jou oopgaan, oopgaan, oopgaan. Wie is die een, die volheid van die God het woon in jou, sê hy ook in Colossense. As hy sê hom ook in Colossense, mag dit so wees, want dan, in hom, en dan is het dier hom en tot hom is alle dinge geskaal. Heere, kom dier my leven en skep wat jy wil skep. Dus ek kom ons in kreari sê, iemand kan nie sê, ek het nie kreativiteit nie. Ek sê kreatieve persoon nie, dit is toch maar nonsens. Hoe kan jy nie kreatief wees as die skepper? If the creator is living in you, the creator of heaven and earth, how can you see, say you are not creative? Hoe kan jy sê, ek kan nie skep nie as die skepper van die heel al in jou woon? Alright, maar jy moet innoverend kan wees in jou bezigheid en bezigheid noem ons dit meer, hy is een entrepreneur, of hy is een, hy dink innoverend, ne? Maar het het alles te doen met creativiteit. Jy soek sekere oplossings, en God geef vir jou die creatieve oplossing, die oplossing wat nie logisch noodwendig is, wat nie noodwendig logisch lyk, want jy gaan nie God in jou logika in kan druk. So wees gezichte wat jy sê van jouself. Jy is, jy die skepper van hemel en aarde in jou, die bron van alle creativiteit woon in jou. En as die bron van alle creativiteit wat in jou woon, dier jou, alles wat skape in hom, dier hom. Laat hy dier jou skape, skep, dat hy dier jou skep, dit is die woord kreari, is die Latijnse woord, dit is die roeping van, die opdracht van kreari, skep, skep saam met God, laat God dier jou skep, kreari maar God ons help, dat het somme vir die man en die vrouwe, wat voltens en weeltens en kreare is, dat het so sal wees, amen, dier hom en tot hom, wat beteken hy tot hom, dier hom is, dit wat jy skep, dier die geest, dier Christus, dier God as die skep, dit wat jy skep in jou bezigheid, tot hom, dit beteken, dit kom terug na hom, dit aanbid hom, 
Nou, verder, ik moet niet vandaag tijd in in Colossians is jij op twee plekken. In alles wat jullie doen, doen het van harte als voor die Heere. En dit is wat tot ons. Wat hij schept van het om, dier om, daar, als het van hom af is, gaan dit om aan bid. Dit gaan tot hom terugkom. Dit gaan terugfokus na hom. Nie na jouself nie. As het ek is, gaan ek skip in my performance. En wat ek gaan skip, gaan nie altijd om my praat of my is nie juist om ons lekker, of juist is sukses, of alle. En dan sê dat nie. Weet jy, God skip en sy werke sê, hy is fantastisch. Sy werke sê, hy is een sukses. Daarom sê hy, en Romeine net, Die heidene het geen verontschuldig nie, want hulle kom die, die, die werke van God en wie hy is, duidelik sien in sy skepper. Mag God gesien word in jou werke, mag God gesien word in jou bezigheid, in jou verhouding, in jou roem en sis, in dit wat jy voorbring, want dan leef jy van een plek van jy en God, God en jou. Alle dinge in hom, en dan, dier hom, en tot hom. Vind jouself in hom. As jy jouself in hom kan vind, gaan God dier jou kan werk. En wat hy dier jou kan doen, en dier jou gaan doen, gaan mense in dit wat jy skep, aan hom die eer bring. Tot hom. En alles wat jy doen, doe het as so vir die eer, nie vir mense. Amen, kan ek daar hier nou maar net vir nog sê, want anders gaan ons die ons gaan duik. Skryf om dan hier 3 vers 17. En wat jylle ook al doen, in woord of in taak, alles wat jy sê, alles wat jy doen, doen alles, allemaal sê alles, in die naam van die Heere Jesus, en dank God, die Vader, die Heere, doen het in die naam van Jesus as die Koning, dank God vir hom as die Priester, Jy gaan ewig lewe as koning en priester, nie? Sê die skryf, ewig gaan jy lewe as koning en priester. So, doen het alles in die naam van Jesus, in die gesag van Jesus, as die koning, as die man wat in oorwinning kan leef. Ek doen het van die oorwinning wat God my gegeet, daarom doen ek het in die naam van Jesus. Dit is wanneer jy in die naam van Jesus oor jou situasie spreek. Dit is omdat jy doen het van die positie van oorwinning wat God jou gee in die naam van Jesus. Doen het in die naam van Jesus, met dankbaarheid as die priester, tot hom en hom alleen. En hom alleen, kom die eer toe. En dan vers, ook vers, drie en toe lang. En wat jylle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Heere en nie vir mense nie. So as jy onder een baas is, jy is onder een situasie en Jy voel, ek wil dit nou nie doen. Ek is nou ver af. Ek is nou moeg hier voor. Iemand het al die woorde gebruik? Nee, dan. Ek is nou ver af, ek is nou moeg hier voor. Ek is nou keel voor. Omdat die woord is keel voor. Kaal. Goed. In die situasie, is nou nie jemel recht, nog, dat jy te geleend het, om alles vir die heren te doen. Van haar te nie vir mense, maar vir hom. En jy het een geleendheid vir die hemel nie het nie. Jy het een geleendheid vir die ouwe wat op plan hemel is nie het nie. Jy het een geleendheid wat jy vir die volgende miljoen, trillioen lichtjare nie kan doen nie. Jy het die nauwe geleendheid. Jy gaan nie in die hemel kan doen. Jy gaan nie in die hemel. God kan afbid en asof vir die dere ten spuite van omstandighede. Een loofoffer kan vir en die werk vir hom doen. Vir hom en nie vir die mens nie. In die hemel gaan nie die volle sien, daar gaan nie die vies, daar gaan nie Christus wees, daar gaan nie intimiderende situasies, daar gaan nie swakere wees, en hy nou, maar net hier op aarde, kan jy God een sekere lof offer gee, een sekere kwaliteit type van offer, wat jy nie in die hemel sal aan gee. Hier het jy geleerd het wat jy nooit in die hemel wees sal heen, en dit is dat jy alles van harte kan doen, as ons vir die Heere en die van mense nie. Want jy voel, jy wil hierdie mense eerder verwerg, met die volgend. Ok, of nie, wat sy woord, die vleeswoord, of die eie woord, of die wat, die wat sy woord. Ah, 
Vjera kao nosi Amen. Amen. Bez Jezusa, da li su vijest. Darom, pesim i donat van dostrijeni. A mi ho, glaube kind, mag, va di reitum van i herakajt. Dit is die onsaglike waarde van sy mooiheid. Die waarde van sy skoonheid is hier die reikdom van die heerlijkheid. Dan is die diepte heerlijkheid is sy skoonheid, sy onvergelijkbaarheid. As ek die woord kan vat en sê, dan is die skoonheid hier, maar jy gaan het nie net sien nie. Jy gaan het nie net sien, jy gaan die leider sien, jy gaan veroordeel voel, jy gaan betekens moe misgat voel, as jy nie kan toe laat die heilige geest het vir jou oopmaak. Maar as jy toe laat die heilige geest het vir jou oopmaak, dan moet my sê, Hallo, sal jy die reitom van die heerlijkheid, die reitom van sy liefdekheid, sy skole, die splende van die verborgenheid, sal jy sien, en wie is dit aan die einde van die dag? Christus onder die hele, die hoop van die heerlijkheid. Christ, your hope of glory. Christus die hoop van die heerlijkheid. Kom ons sê, Christus is die hoop vir die mooiheid van die lewe. Die hoop wat jy het, dat jou lewe kan mooi wees en mooi word, die in Christus. Die hoop dat jy mooi verhoudende kan hee. Die hoop dat jy iets mooi kan skep met jou bezigheid en met die kreativiteit wat in jou lewe. Die hoop dat jou kreeses, jou begeertes, jou drome, jou toekomst mooi sal wees. Daar die hoop is in Christus. Christus die hoop vir die fantastische mooie lewe met God. Hoop van heerlijkheid. Daarin is die hoop, daarin is daar die toekomst. Ek was hier die kernvers eindelijk van hierdie hele brief. En die rest is die te onverkondig ons, terwijl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wijze onderig, om elke mens vermaan in Christus voor te stel. Kom ons sê, ons stel hulle in Christus voor aan die vader. So jy bring daar die persoon voor die vader in Christus. Maar ons kan iemand voorstel in woede. Ons kan iemand voorstel in sy foute. Ek kan hom voorstel in sy foute. Ek sien ek sien meer die foute as wat ek iets anders te sien. Ek sien meer die frustratie as wat ek Godse plan met van hy vrouw maak kan sien. Ek sien meer die verapgeid as wat ek kan sien Godse opgewondenheid oor hierdie persoon. Hallo? Ons sien die ons braai daarom nog nie daar as die voor die vier nie. Ons sê. Samantha, sal jy nie kijk het allemaal focus as die vier. Dankie, man. Ok, goed. Waar is ons nou? Ons is nou by? Ok, ja, ons lees drie sondag, maar maar ons gaan nou nie, ons gaan nou nie, ons gaan nou nie, ja, halleluja, goed, kom ons gaan so verby, so verby als, alright, ek kan ons, ek kan ons sê, 2 vers 11, en wie jylle ook besnui is, met die besnuidenis, wat nie met die handen vir die god nie, dier die lichaam van die sondag gevees, achter die, en die besnuidenis van Christus, die besnuidenis van Christus, waarvan praat ons, die kruis, die besnijdenis van Christus, die les besnijd in die besnijdenis van Christus, ons is die kruis sig saam met Christus, allemaal sê saam, saam met Christus, in vers 12 sê, omdat jy saam met hom begraaf is in die dood, waarom jy ook saam oor gelever is, dier die geloof en in die werking van God, wat hy die dode ook gestaan het, en in vers 13, hy saam met hom, ons levend gemaakt, hier het hy jylle die misdade vergeef heen. Vers 20, as jylle dan saam met Christus, die eerste beginsels van die wereld, afgesterf het, waarom is jylle asof jylle nog in die wereld lewe, onderworpen aan al die inzettinge van dit en van dat en van wat ook al die omstand, die wette van die omstandighede. Heer, jou omstandighede, my broer, jou omstandighede wat jou weet eer wat mens eerstens oor jou sê, en of allemaal oorraad is met jou, dit word die wet in jou lewe. Focus op jou sê, en die sê word die wet in jou lewe. Focus op die negativiteit, en die negatieve woord, die negativiteit, word die wet van jou lewe. 
word nie gesag in jou leven. Wat jy in jouself, in jouself kan rechtverdig in wat jy doen. In robbies wat jy daar doen. Maar die rechtverdige word nie gesag in jou leven. Word nie wet in jou leven. Nie Godse woord. Nie Godse woord. Maar nou sê ons, as Christus my woord is, my broer my sis, jylle ken was al gelaas, jy skreef as 20 jaar, ek is saam met Christus gekruis, weet jy, jy is saam met hoop gekruis. Allemaal sê, ek is saam met hoop gekruis. Ek is saam met hoop gekruis, hy. Maar jy jou leven moet neerlee. Jy kan jou leven neerlee in die vals, maar jy leer om leer om nie neer saam met hoop. Daar is die hoop, hoe jy jou leven neerlee. Maar wanneer jy jou leven saam met God doen, en saam met hom neer, en nie nou mou en grau, want jy moet het nou maar doen, dis wat die werk nie verwacht, dis wat kreari, of dis wat die kerk, of dis wat die plaas, of dis wat, nou die pastoor, maar iemand van jou sal verwacht wat jy moet doen. Of, wie ook al jou basis is, wie jy jouself is. Leer jou leven neer, tot die destruction of your life. Maar daar is geen hoop in wat jy doen nie niks, maar een onwankelbare hoop, as jy saam met die onwankelbare hoop gekruisig is, is jy saam met hoop begrawe, en is jy saam met hoop opgewek, en sit jy saam met hoop aan die rechterhand van God, waar jy geseet is saam met Christus in die hemelse plek, nee, in die hemelse plek, wat beteken dat jy die kapasiteit om meer te kyk in jou situasie, af te kyk in situasie, wat beteken het gesê, dit is dan met Christus in die hemelse plek, jy kan perspektief hee, jy kan een oorzicht hee, jy kan sien wat God sê, jy is nie onderworpe om jou aan jou standaard hee, onderworpe aan jou vreed, onderworpe aan jou swakheid, onderworpe aan jou sukses, maar jy is saam met Christus in die hemelse plek, jy is saam met hoop, Jy het gesag, saam met hoop, en saam met hoop kyk jy af in jou situasie. Want saam met hoop het jy jou leven neergegeen, saam met hoop gekruis, saam met hoop begrawe, en hy begrawe is nie verby nie. Want jy saam met hoop begrawe is, sal jy saam met hoop opstaan in die dode. En dit is vir eeuwigheid. Vir die wat gesterf het in Christus, is daar een eeuwige hoop. Want hy het opgestaan in Christus in die eeuwige lewe, nie? Yes. Amen? So met die eeuwige hoop, wanneer jy morgen so sterf, Jesus nou nog nie nou nie, dit allemaal nog gekom werk om dit doen op aarde, nie? Ja. So trouw so met Jesus nou. En wat van ons vir mekaar sê dan, as ek dan saam met hom, saam met die verwachte, hoop met die doen met die verwachte, dat in God is daar die toekomst vir my. In God, as die toekomst, ek kan my lewe vandag nie reed, as so vir die Heere. Want morgen, God is opgewonde oor my morgen. God is opgewonde oor ek in 2001. Ja, wat u wil. Kom ons sê, God is opgewonde oor my toekomst. God is opgewonde oor my toekomst. En God sê, weet die gedagtes wat ek aan gaan julle denk, gedagtes van hoop om julle hoopvolle toekomst te gee een hoop voor die toekomst te gee, sy gedagtes, kom in sy gedagtes, hoeveel keer ek ons nou gesê, nee, kom in daar die plek, so ek kan net sê, hy sê drie, vier plek in die sok, wat is sê die ding van, hoe ons saam met Christus gekruist, saam begraal, saam opgestaan, saam sal ons verheerlik word, saam verheerlik word, saam met gesags, hoe jou situasie, met die hoop in jou werk, as jy dan saam met Christus, die eerste begins ons van hierdie wel af te sterk, want jy het saam met hom opgestaan, maar jy het nie saam met die sonde opgestaan. Hallo, God het Christus sonde gemaakt aan die kruis, nee? Maar hy het hom opgewerk nie met die sonde nie. Die sonde is vernietig, dood is vernietig, sonde is vernietig. Hallo, maar daar wat dit wat jy saam met hom opsterf, wat jy waarom jy opstaan, staan jy nie saam op met jou sonde nie. Morgen kan jy in oorwinning leef. Want daar is hoop wat saam met jou leef. Amen. Jesus Christus. Halleluja. Kan ek sê, hoofd die drie? Halleluja. Ons het hoop om te land. Halleluja.
Als jullie dan samen met Christus opgewerkt is, sê hoofstuk 3. Paulus vat hier die punt, man. En hy, hy, hy wil hier die punt vestig in die Christen. Als jullie dan samen met Christus opgewerkt is, soek die dingen daar boven waar Christus is. En aan die rechterhand van God. Soek die dingen daar boven waar Christus in die rechterhand van God. Wat, wat bedoel hy? Dink dit wat daar is. Nee, hy sê, bedink die dinge wat daar boos is, is vers 2, en nie wat op die aarde is. Want jy het gesterwe, en jy lewe is saam, om ons sê saam, saam, saam met Christus verborgen in God. Want die Christus wat ons lewe is geopen, waar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlijkheid geopen, waar word. Daarom, maak dood die lede van al die wereld. Daarom maak dood, dan gaan hy in hoe al die verskrikke piloot goed wat ons moet dood maak. En sê, oh, ok, ja, ek een kan op ons een beetje stilstaan, en ek wil hy sê, ek breek nie die ding in Jesus naam. Maak dood, hierdie oorreid, oorreid, het hart soms rechte begeert, is geldgierigheid, gierigheid, afkode dienst, Al hierdie goeikies, maak jy dood, hoe maak ek dood? Maak jy dood, maak jy dood. <laughs> jy sê die woord van God in die situasie. Die woord sal nou mee deel. Die woord maak jy dood. As God sy woord oor die situasie van jou gesprek is, jy voel ek, ek bly net van hom hierdie ding. Wees ek in gesprek die woord, en as jy die woord spreek, moet die ding afval. Hy moet vrek, hy moet afval. Hallo? Hy was hy is in het afval as jy die rechte ding daar op sê. Is klaar, is voorbij met ons, voorbij met sy gif, is voorbij met sy inpak. Is klaar. Hallo? Bedink die dinge wat daar boe is, omdat jy saam met Christus opgewek is. My broer, my sis, maar as jy jou saam sien met die versoeking, dan bedink jy nie die versoeking. As jy jou saam sien met die vrees, dan bedink jy nie die vrees. As jy jou self saam met dit sien, saam met dat sien, die ding, dis al van jy. Jy sien jou saam met die omstandighede, saam met jou financiële skuld, en die dag, saam met die reen. Dis al wat jy kan dink, jy kan nie die goed bedink. Maar Christus, maar, maar, maar Paulus sê, as jy dan saam met Christus gesterf het, en saam met hom daar is, bedink dan dan, daar waar jy is, daar, met wie jy saam is. Saam met Christus, bedink dit wat van hom afkom. Uh, ons met mekaar. Yes. So as jy saam met hom, jy recht die dinge ding, kom ons maak dood, vers 8, alles afle, en dan, en die oude mens, met sy werke, as jy dit afle, moet jy met die nieuwe mens bekleer word, hoogste 3 vers 10, bekleer, ek bekleer myself, kom ons sê, ek bekleer myself. Ek bekleer myself. So wie is een binne in die bekleedsel? <coughs> jy, dit ek neem so aan, he. as jy jou bekleed, dan betekent jy is binne dit wat jy meer jou bekleed. Sê, alright, dan gaan my bekleed jy jou. Dat jy jou met die nieuwe mens moet bekleed, jy moet soos Christus lyk. Wat vernieuw word op kennis en na die beeld van sy skep, so dat jy meer en meer soos hy sal lyk. Dan gaan hy oor die tel in, dus vers 10, vers 12, weet ek, bekleed jylle dan, as uitverkoordings van God heilig is en geliefd is, met innerlijke ontferming, goedertierenheid, allemaal maak so goedertierenheid, lieflikheid, nederigheid, saamoedigheid, aanmoedigheid, so, volgende keer as jy wil flip, dan maak nie so lieflikheid, vriendelijkheid, ek bekleed my met langmoedigheid, om ek trek met die prachtige baadje aan, daar is hy, dit is ons vet, man en vrou, as jy die volgende keer wil strijk, sê my net vir die man, bekleed jou, trek jou aan, maar jy moet ook een liefde sê, anders is jy nie bekleed, alright, Dan vers 13, verdra mekaar, verdra mekaar, vergewe mekaar, al die goeies, en dan weer vers 14, jy sal nie geloof wat sê hy? En beklee jylle woord alles met die liefde van die band van die volmaakte is. En die vrede van God sal jy is, jy is nou as dan waar. Laatste vers, loos dit 3 vers 6. Laat die woord van Christus dan rijkelijk in jylle woord, ons het die 3000 keer al hier gesê, nee. Laat die woord van Christus rijkelijk in jylle woord, in alle wijsheid, 
leer en vermaan mekaar, nie wat jou, as ons mekaar vermaan moet, nee. Leer en vermaan mekaar met besalums en lofsange. Ok, so kry vir jou een liekie, wat jy vir jou vrou wil sê. Maar, maar die rechte liekie, nou nie onderlands. Ja, onderge, jy vriendelike, wees versichte wat sy liekie is kry. Maar, kom ons vermaan mekaar, wanneer ons hier die lof en aanbidding sê, maar my broer my sê, maak sê die jyte lof en aanbidding sê die of het, wat die is, dag is hier die is ook al uit, en dan doen jy wat sê goed, en by vols, en wat sê is daar nog? Ja, is goed, maar daar, hoe kan jy die muziek laat kom, dat hy kom, en sing saam, sing die besalm, en God het gesê, jy moet sing, God het gesê, jy moet sing, leer en vermaal mekaar, met besalms, allemaal wat talent het om te sê, nie, met besalms en lofsame, en geestelike liedere. Ons moes dit beleid, my vrou ook, en ek ook, en ons is die studenten, en dan, dan was die besondere student, wat ons vlees getoets het, of ons een lof tot God het, en in ons vorige huis, hy was passievol in sy gitaar, een kursus wat hy gedoen het, maar erger as vals, soos ek weet nie wat krij jy na dat jy vals krij, maar dit is iets wat erger is as vals, en hy het volle bos in die tuin, getrouw, sing, hy het volle bos, my vrou het bevestig om daar hier ook gekryd dat ons moet trek, maar, maar die bottom line, ach, my broer, my sis, ons moet om kan gooi, hy het volle bos, amen, ja man, Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle wijsheid, die in mekaar, die in vermaan mekaar met besalms, lofgesange, geestelike liedere, syng in jylle hart met dankbaarheid en eer van Heere. Kom ons sê, ek sal syng in my hart. Daar is een lied in jou hart, maak seker daar is een lied in, dit is nie een klaas lied nie, ne? Daar is een loflied in jou hart, sit daar die lied daar binnen. Weet jy hoeveel keer, as ek voel om my ding te doen, nog nie een keer my leven, nie, misschien twee keer. Dan, ons het vies of ek, ek wil dit ding doen, en dan kom hier die lied in my op. Maar dit is die laaste lied wat ek wil hoor. En dan weet jy eigenlijk maar, dit is die heilige geest wat dit hier in jou hart opgebring het. Wat jy die lied, wat ek die een keer wou ons anders sê, ek denk ek het begin met my sari maar he, maar het is een beleidings. Net op die oomlik, wat ek, ek wil nie die lied hoor nie, maar hierdie lied praat nou goed van die intense bekering net hier. En ek begin so met my sê as pas my in die saar, en kom ek op die sê, en ek sê, jy altemaal stupid, wat is gaan my in jou hoor? My boel my sê, is heilige geest al die lied bring, tot vermaning, versterking, bemoediging, dan maak jou mond op, kry die lof en aanbidding, en sing die liedere, en maak sê jy, dat is een lied in jou hart, dat is een lied in jou geest, wat jy ken, dat jy die liedere ken. Amen. Dank jy, my vader, vir wie jy is. Dank jy, jyre, dat jy kom dier die heilige geest, en jy vijf daar die lied in ons harte. Asseblief, jyre, kom en doen dit. Ons kom voor jy en ons sê, jyre, vergeef ons, waar ons ons sel gevind het, baie keer in swakheer en zonde en meditaties en frustraties, wat ook al, jyre, vergeef ons dan voor jyre. Ons wil nie ons sel plaas in die frustratie van ons, dan het jyre beduik jyre, jyre. Maar ons wil ons sel vind in jy. Dank jy vir jy genade, jy vermoe, jy vrede, jy veiligheid en jy leiding, wat jy vir elke van ons sê, ons spreek het oor mekaar, jyre, laat het so wees. Ons kies, jyre, om te weet, die kennis van jy wil, die toepassing van jy wijsheid, jy waarheid dat ons vry maak, jyre, dat ons in sig sal hee. Help ons, jyre, om te verstaan, om dan te wandel met jy, en so dat ons jy hart en begeertes sal ken, dat ons weet, wat is die wens van ons baal, hoe om saam met hom te wandel en dan ook te werk. Dat ons sal werk vanuit verhouding, en nie werk as slaverneid, nie werk as bevolmings nie, nie werk met die vrot hart nie, en vergeel ons daarom, so dat ons kan groot word, en nie, 
der al midder van ons en meer van die sal wees in Jesus naam spreek ons bekrachtig ons dan hier die heilige geest dat ons sterk sal wees hier dat die woord nie sal wijk uit ons mond nie Vader, nou waar het te veel ander woorde was, vergeef ons daarvoor, maar Heere, kom raak ons aan. Help ons om te sit by die woord, te sit by die woord, kom en skryf die wette, die gedagtes in ons kop en in ons hart, Heere, as het lief. Want in die is ons hoop. Ons kies om dan nie ons leven neer te leen, en bevorm ons waar daar geen hoop is, en dat ons doen nie, en dat wat ons doen verbrand sal word nie. Heere God, Leer ons hoe dit om te verstaan, dat ons saam met hoop gekruistig, saam met hoop begrawe, saam met hoop opgestaan het, en saam met hoop in hemelse plekke sit, dat ons die perspektief oor ons situasies sal hee, en kan afkijk om die perspektief te sien in ons situasie. Dankie Heere, dat ons saam met die dan so opgewek is, en ons kies om die dinge daar boot te soek waar die is. Ons kies om te bedink die dinge wat daar boot is. Heere, u het vir ons een fantastische lewe in Christus. Help ons die die heilige gees om een oop te maak en dat die woord so reikelings help woon, kom woon in ons. Woord van God. Levende woord van God. Kom woon in ons. Ons spreek dat die woord van God so welkom is om in ons te woon. Heere, ek bid dat die woord van God so in elke seer stikkie sal kom woon om genees te doen dat die woord van God so sal kom voon oor daar die moedeloosheid, daar die negativiteit, so sal kom voon en maak. Ons laag alle ander robies uit in die naam van Jesus vandag, wat ons sal net die tempel van die gees wees. Kom voon, woord van God kom voon in ons. Heer, en as ons elke keer het sal bid, want ons tyd met die woord spandeer, help ons om te leer om te bid, dat die woord in ons sal kom voon. Ons loof hier daarvoor, Vader, dat ons dan vanuit dit die voorig het, dat in alles wat ons doen, in woord of in daad, ons het vir u kan doen, en kies, soos wat ons van hier af gaan, om het so te doen. Ons loof hier daarvoor, Vader, om van ons met die kostbaarheid van u woord, en ons beklee ons self, met u mooie, met u skoonheid, en in Jesus naam bid ons dit. Amen, Amen, Amen. Amen.